हाई ये भिडियो हमें सुपार मेस एनलिस रिलेटेड प्रब्लेम सल्व करब आगे भिडियो तो हमें सीम्पल मेस एनलिस यूज कर क्यों प्रब्लम सल्व करते हैं सम्पर्क देखे इन्हें जो हमारे प्रब्लम देखते एस टी एफ एल दैट मीन सिलेक्ट गैस फिल्ड लिमिटेड दो हज़ार सतर साल जब सार्कुल एस सीमिलार प्रब्लम एस इजिसिवि दैट मीस इलेक्ट्रिसिटी जेनारेशन कम्पनी अब बांगलेश दो हज़ार बारो साले जब कोश्चिन एस डिस सार्किट एनलिस रिलेटेड अन्न्य भिडियो गो हमार चैनल प्ले लिस्ट रही है अथवा भिडियो नीचे डिस्क्रिपने प्ले लिस्ट लिंक देना थको सो प्रब्लेम की बेर करते बोलते हैं डिटामाइन द पावर डिस्ट्रिब्यूशन एक्रो सिक्स होम रेजिस्टेंस एखे हमारे प्रब्लम बेर करते बोलते सिक्स होम रेजिस्टेंस मध्य क्यों पर पावर डिस्ट्रिब्यूट हो यूजिंग मेस एनलिस मेस एनलिस यूज कर তাহলে যেহেতু আমাদের সিক্স এম এর মধ্যে পাওয়ারটা কি পরিমাণ ডিসিপেট হচ্ছে সেটা বের করতে হবে সো পাওয়ারের সূত্র জানি কি আমরা পি ইজ ইকোয়াল টু ভি আই অথবা আমরা পি জি ইকোয়াল টু আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই স্কোয়ার আর এগুলো আমরা ইতিমধ্যে জানি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হচ্ছে কারেন্ট দ্যাট মিন্স সিক্স ওম রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে কি পরিমাণ কারেন্ট আছে সেটা বের করতে হবে সো এটার জন্য আমাদের মেশ অ্যানালিসিস ইউজ করবো সো সাইকেলের দিখে খেয়াল করে আমরা নিজের বুঝতে পারছি এখানে আমাদের তিনটা মেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা মেশ এটা একটা মেশ এবং এটা একটা মেশ সো ফার্স্টে আমাদের কাজ হচ্ছে তিনটা মেশ কারেন্ট ধরে নেওয়া সো এই যে একটা মেশ কারেন্ট আমরা ধরে নিলাম ক্লক ওয়াইস ডিরেকশনে আই ওয়ান অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস ধরতে পারি আমরা ক্লক ওয়াইস ডিরেকশনে কাজ করবো এখানে আর একটা লুপ দেখতে পাচ্ছি এই লুপটাকে আমরা আই টু লুপ কারেন্ট ধরে নিচ্ছি এদিকে লুপ কারেন্ট আই টু ধরে নিলাম এবং এখানে আরেকটা লুপ দেখতে পাচ্ছি এটাকে এইটার লুপ কারেন্ট আমি ধরে নিলাম হচ্ছে আই থ্রি সো আমরা তিনটা লুপ কারেন্ট ফার্স্টে ধরে নিলাম এখন সুপার লুপ কনসেপ্টটা আসলে কীভাবে আসবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লুপ একটা লুপ কারেন্ট আই ওয়ান এবং এখানে একটা লুপ কারেন্ট আই টু এবং এর মাঝখানে একটা কারেন্ট সোর্স রয়েছে আমরা আগের যে প্রবলেমগুলো সলভ করেছিলাম সেই কারেন্ট সোর্স হয় বাইরে ছিল দ্যাট মিন্স এই ক্ষেত্রে এরকম বাইরে ছিল অথবা দুইটা লুপের মাঝখানে একটা রেজিস্টেন্স ছিল বাট এই ক্ষেত্রে একটা কারেন্ট সোর্স দুইটা লুপের মাঝখানে দেওয়া রয়েছে সো এইরকম যখন আমরা কোনো সার্কিট দেখবো দ্যাট মিন্স দুইটা লুপ বা দুইটা মেশের মাঝখানে যখন কোনো কারেন্ট সোর্স দেওয়া থাকবে তখন সেখানে সুপার লুপ কনসেপ্টটা চলে আসবে সো যখনই আমরা দেখবো যে দুইটা লুপের মাঝখানে কোনো কারেন্ট সোর্স রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে লিখবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্টের ডিরেকশনটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশনটা নিচ থেকে উপর দিকে রয়েছে সো এটা ডিরেকশনের সাথে সিমিলার ডিরেকশন কোনটা আই থ্রি সো আমাদের এক্ষেত্রে লিখতে হবে যে আই থ্রি মাইনাস আর আই ওয়ানের ডিরেকশনটা কোন দিকে উপর থেকে নিচের দিকে সো আই থ্রি মাইনাস আমাদের লিখতে হবে হচ্ছে আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমাদের থ্রি আসবে এটা আমাদের একটা ইকোয়েশন নাম্বার ওয়ান ধরে নিলাম সো আমাদের যখনই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যখনই দুইটা লোভের মাঝখানে যখন কোনো কারেন্ট সোর্স থাকবে সো কারেন্ট সোর্স থাকলে আমাদের সুপার মেশ কনসেপ্টটা চলে আসবে সেটা আমরা লিখতে পারি এখানে সুপার মেশ সো সুপার মেশ যখন আমরা দেখবো সো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে কারেন্টের ডিরেকশনটা কোন দিকে দেওয়া আছে দ্যাট মিন্স আমাদের যে কারেন্ট সোর্সের ভ্যালুটা রয়েছে সেটার ডিরেকশনটা কোন দিকে রয়েছে সো সেই ডিরেকশনের সেম ডিরেকশনে রয়েছে হচ্ছে আমাদের এই আই থ্রি কারেন্টের আই থ্রি মেশ কারেন্টের ডিরেকশন এবং এই লুপ আমাদের যে কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশন সেম ডিরেকশনে রয়েছে সো এই ভ্যালুটা আমাদের বড় হবে সো দ্যাট মিন্স আই থ্রি মাইনাস আই ওয়ান আই থ্রিটা হচ্ছে আমাদের সেম ডিরেকশনে রয়েছে আই থ্রির সাথে কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশন সেম ডিরেকশনে রয়েছে বাট এখানে দেখতে পাচ্ছি অপোজিট যে লুপটা রয়েছে সেই লুপের কারেন্টটা উপর থেকে নিচের দিকে রয়েছে দ্যাট মিন্স অপোজিট ডিরেকশনে রয়েছে সো আমাদের কি হবে যে আই থ্রি থেকে আই ওয়ান বিয়োগ করলে আমাদের এই থ্রি অ্যাম্পের কারেন্ট আমরা পাবো আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমাদের ডিরেকশনটা কোন দিকে নিচ থেকে উপর দিকে এবং আই থ্রিটা হচ্ছে নিচ থেকে উপর দিকে দ্যাট মিন্স বড় থেকে ছোট বিয়োগ করলে আমরা কি পাচ্ছি একটা পজিটিভ ভ্যালু পাচ্ছি সো সেক্ষেত্রে আমরা বলে দিতে পারবো যে থ্রি অ্যাম্পের কারেন্টটা বেসিক্যালি আমাদের এই আই থ্রি থেকে আই ওয়ান বিয়োগ করলে এই থ্রি অ্যাম্পের কারেন্ট পাবো এবং আই থ্রি থেকে যখন আই ওয়ানটা বিয়োগ করবো তখন আমাদের নিচ থেকে উপর দিকে কারেন্টের ডিরেকশনটা থাকবে সো ফার্স্টে আমরা সুপার মেশ ইউজ করে এভাবে একটা ইকোয়েশন লিখে নিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে যখন আমাদের সুপার মেশ ইউজ করা হয়ে যাবে তখন আমাদের এই কারেন্ট সোর্সটাকে আমরা নেগলেক্ট করে দেব দ্যাট মিন্স কারেন্ট সোর্সটাকে নেগলেক্ট করে আমাদের সার্কিটটাকে ড্র করবো সো এখানে আমরা দেখি যেহেতু এটা আমাদের সুপার মেশিন এটার ফার্স্ট ভিডিও সো আমরা একটু ভেঙে ভেঙে করবো সো ফার্স্ট পর আমরা সার্কিটটাকে পুনরায় ড্র করে নিব এবং এখানে ছিল ফোর হোম রেজিস্টেন্স এখানে ছিল একটা ভোল্টেজ সোর্স আর এখানে আমাদের এটাকে নেগলেক্ট করে আমরা এখানে ড্র করব এখানে ছিল হচ্ছে আমাদের ওয়ান হোম রেজিস্টেন্স সো যখন আমাদের সুপার মেশ ইউজ করা হয়ে যাবে সো আমাদের যে কারেন্ট সোর্স থাকবে সেটাকে আমরা নেগলেক্ট করবো দেখেন সেটাকে
এই যে লুপটা দেখতে পাচ্ছি এই লুপে কেভেল অ্যাপ্লাই করবে এবং এই পুরো লুপে আমাদের কেভেল অ্যাপ্লাই করবে দ্যাট মিন্স যেটাতে আমরা সুপার মেশ ইউজ করলাম দ্যাট মিন্স সুপার মেশ ইউজ করে এটাকে তুলে দিলাম সো আমাদের এই লুপে একটা কেভেল অ্যাপ্লাই হবে এই লুপে একটা কেভেল অ্যাপ্লাই হবে আর একটা ইকুয়েশন তো আমরা একটা সুপার মেশ ইউজ করে পেলাম সো আমরা জাস্ট ফার্স্টে এই লুপে কেভেল অ্যাপ্লাই করি সো আমরা লিখবো যে অ্যাপ্লাই কেভেল অ্যাট লুপ টু সো আমরা লুপ লুপ টু নিয়ে কাজ করব এখানে লুপ টু নিয়ে যখন কাজ করবো আমরা দেখতে পাচ্ছি লুপ কারেন্টের ভ্যালুটা আমরা ইতিমধ্যে দেওয়াই রয়েছে দ্যাট মিন্স এই কারেন্ট সোর্সের ভ্যালুটা আমাদের দেওয়া রয়েছে হচ্ছে সেভেন এম্পিয়ার সো এটা হচ্ছে আমাদের সেভেন সেভেন এম্পের কারেন্ট এদিকে ফ্লো হচ্ছে সো আমাদের সরাসরি আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের কোনো কেভেল সরাসরি আমরা লিখতে পারবো যে আই টুর ভ্যালুটা এখানে সেভেন এম্পের এবং ডিরেকশনটা সেম ডিরেকশনে রয়েছে দ্যাট মিন্স আই টুর এদিক ফ্লো হয়ে এদিক বরাবর ফ্লো হতে থাকবে সো এইটার ভ্যালু এবং কারেন্ট সেভেন ভ্যালু সেম ডিরেকশন সো আমরা সরাসরি লিখতে পারবো যে আই টুটা হচ্ছে আমাদের সেভেন এটা আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার টু এখন যেখানে আমরা সুপার মেশ ইউজ করলাম সেটাতে আমরা একটা কেভেল অ্যাপ্লাই করবো সো আমাদের টোটাল এইখানে আমরা সুপার মেশের জায়গায় একটা কেভেল অ্যাপ্লাই করবো সো কেভেল অ্যাপ্লাই করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লুপ কারেন্টের ডিরেকশন ছিল নিচ থেকে উপর দিকে সো আমাদের এখানে ছিল ভোল্টেজ সোর্স বিশ ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্স ছিল সো আমরা সরাসরি এখানে লিখবো হচ্ছে সো কারেন্ট আমরা দেখতেছি নেগেটিভ হয়ে ঢুকে পজিটিভ হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স যে দিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে সেই দিক বরাবর যে সাইনটা রয়েছে সেটা এখানে কনসেন্ট্রেশন আসবে সো এখানে আসবে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি পজিটিভ টোয়েন্টি সো কারেন্ট এদিক বরাবর ঢুকলো দ্যাট মিন্স এই লুপ কারেন্টের ডিরেকশনটা সেমই থাকবে এদিক দিয়ে ঢুকলো দ্যাট মিন্স এটা যেদিক দিয়ে ঢুকবে সেদিক দিয়ে পজিটিভ আসবে সেদিকে অপোজিট ডিরেকশন আসবে হচ্ছে নেগেটিভ রেজিস্টোরের ক্ষেত্রে সো এদিক দিয়ে পজিটিভ ঢুকে নেগেটিভ হয়ে বের হয়ে গেল দ্যাট মিন্স আমাদের আসবে হচ্ছে নেগেটিভ সাইনটা নেগেটিভ ফোর এবং এই লুপ কারেন্ট এই লুপের জন্য কারেন্ট কত ছিল আই ওয়ান সো আমাদের আই ওয়ান ইউজ করলাম তারপর অপোজিট এখন আসলো হচ্ছে আমাদের সিক্স ওম রেজিস্টারের ক্ষেত্রে যখন আমাদের এই লুপ নিয়ে কাজ করবো সো এই লুপ কারেন্টটা আমাদের কনসেন্ট্রেশনে থাকবে দ্যাট মিন্স আমাদের সুপার মেশি ইউজ করার ক্ষেত্রে তুলে দিলাম বাট লুপ কারেন্টটা ঠিকই থাকবে এদিক বরাবর আসলো এসে এদিক বরাবর ঢুকে এদিক পজিটিভ হয়ে নেগেটিভ হয়ে বেরে গেলো দ্যাট মিন্স এটা থাকবে হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এটা থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ কারণ আমাদের এই লুপ কারেন্টটা নিয়ে এখনো সামান্য গবেষণা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এই লুপটা নিয়ে সামান্য গবেষণা হচ্ছে সো এক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ সিক্স এবং এই এই লুপের জন্য কারণ কত ছিল আই ওয়ান এখানে খেয়াল করার বিষয় আই ওয়ান বাট অপোজিট উপরের একটা লুপের কারেন্ট এখানে ইফেক্ট পড়বে দ্যাট মিন্স এই লুপ বরাবর এদিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে বাট এই যে উপরের যে দুই নম্বর লুপ ছিল সেটার জন্য কারেন্ট এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে সো আমাদের এক্ষেত্রে আসবে কি আই ওয়ান মাইনাস আই টু ওকে সো সামনের দিকে অবসর হলো হয়ে এখানে এই টম রেজিস্টেন্স পেলো এই টম রেজিস্টেন্সের জন্য কোন লুপ কারেন্ট কনসেন্ট্রেশন আসবে তিন নাম্বার লুপ কারেন্ট দ্যাট মিন্স এই থ্রি লুপের কারেন্টটা এই এই টম মধ্যে ফ্লো হতে থাকবে দ্যাট মিন্স এটা থাকবে হচ্ছে পজিটিভ এটা থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ কারণ এই লুপের জন্য এদিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো যেদিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হবে রেজিস্টের ক্ষেত্রে এটা থাকবে পজিটিভ এটা থাকবে নেগেটিভ দ্যাট মিন্স এখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস এইট আমাদের লুপ কারেন্ট থাকবে হচ্ছে আমাদের আই থ্রি বাট এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিক বরাবর আই থ্রি লুপ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে বাট উপরের যে দুই নম্বর লুপ ছিল সেটার জন্য কারেন্ট এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে সো এক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে দ্য আই থ্রি মাইনাস আই টু এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি অনম রেজিস্টেন্স রয়েছে অনম রেজিস্টেন্স এক্ষেত্রে লুপ কারেন্ট এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে সেটা থাকবে হচ্ছে পজিটিভ এটা থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ সো আমাদের নেগেটিভ ওয়ান ইন্টু আই থ্রি সরাসরি আমরা আই থ্রি লিখে নিলাম ইদিক টু জিরো এখন এটা জাস্ট আমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন করিব সো এখানে দেখবো হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস ফোর আই ওয়ান মাইনাস সিক্স আই ওয়ান প্লাস সিক্স আই টু মাইনাস এইট আই থ্রি প্লাস এইট আই টু মাইনাস আই থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো সেটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে মাইনাস টেন আই ওয়ান প্লাস ফোরটিন আই টু মাইনাস নাইন আই থ্রি ইজ ইকাল টু মাইনাস টোয়েন্টি সো এটা পেলাম হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার থ্রি এখন আমাদের এটা ছিল হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটা ছিল ইকুয়েশন নাম্বার টু এটা ছিল ওয়ান টু এবং থ্রি এই তিনটা ইকুয়েশন আমরা জাস্ট সলভ করবো সলভ করে আমাদের ফাইনাল যে রেজাল্ট পাবো এটা আমরা ইজিলি নিজেরাই করতে পারবো ক্যালকুলেটার ইউজ করে নিজের করতে পারবো বা আইটুর ভ্যালু বসে দিয়ে আমরা করতে পারবো সো ইজিলি আমরা এটাকে সলভ করতে পারবো সো এটা সলভ করলে আমাদের তিনটা কারেন্ট আমরা এখান থেকে পাবো দ্যাট মিন্স আমাদের আই ওয়ানের ভ্যালু পাবো হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন নাইন অ্যাম্পিয়ার আই টুর ভ্যালু পাবো হচ্ছে আমরা সেভেন অ্যাম্পিয়ার এবং আই থ্রির ভ্যালু পাবো হচ্ছে আমাদের সেভেন পয়েন্ট সে
আমাদের আই টু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন নাইন অ্যাম্পিয়ার সো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জানা রাখা ভালো যে এক্ষেত্রে আমাদের তো জানি না যে সিক্স ওভার মধ্যে দিয়ে কোন দিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো আমরা ইচ্ছা মতো বের করে নিলাম দ্যাট মিন্স এই লুপের জন্য দ্যাট মিন্স এই লুপের জন্য কারণে এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে এই লুপের জন্য কারণে এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে আমরা যদি বাট আমরা যদি ধরে নিই যে আই ওয়ান থেকে আই টু বিয়ে করে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেটা সিক্স এমের মধ্যে ফ্লো হচ্ছে সেটা আমরা বের করতে পারবো দ্যাট মিন্স আমরা এভাবেও লিখতে পারবো এটা বা এটা যে কোনো একটাই করতে পারবো যে আমরা বলতে পারবো যে আই ওয়ান মাইনাস আই টু আমরা তো জানি না বেসিক্যালি কোন দুইটার বিয়োগ ফলের কারণে এদিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এবং কোন ডিরেকশনে ফ্লো হচ্ছে সো আমরা যদি এভাবেও লিখি যে আই ওয়ান মাইনাস আই টু যদি বের করে দেখি আমরা কত আসে সো এক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন নাইন মাইনাস সেভেন দ্যাট মিন্স এক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ওয়ান অ্যাম্পিয়ার দ্যাট মিন্স আমরা যদি আই ওয়ান থেকে আই টু বিয়ে করি তারপরে আমাদের রেজাল্টটা সেম আসতেছে বাট ডিরেকশনটা অপোজিট হয়ে যাচ্ছে বাট আমরা তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কারেন্ট এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আমরা বলে দিচ্ছে না অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা বলে দিচ্ছে কারেন্ট এদিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে সো আমরা যে কোনো একটা ইউজ করলে আমরা ইজিলি বলে দিতে পারবো যে কারেন্টটা কোন দিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে বা সরাসরি যদি আমাদের এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমাদের যদি লুপ কারেন্টের ডিরেকশনটা দেওয়া না থাকে যে আমরা জানি না কোন দিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে সিক্স ওম রেজিস্টেন্সটা আই টু লুপ এবং আই ওয়ান লুপের মাঝামাঝি রয়েছে সো আমাদের দুইটার বিয়োগ ফলে আমাদের আসবে হচ্ছে রেজাল্টটা বাট আমরা এক্ষেত্রে মনে রাখবো যদি আমাদের ডিরেকশনটা না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বারোটা থেকে ছোটটা বিয়োগ করবো দ্যাট মিন্স এক্ষেত্রে আমাদের বড়টা ছিল কত সেভেন এম্পিয়ার ছোটটা ছিল কত ফোর পয়েন্ট সেভেন এম্পিয়ার সো বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করলে আমাদের কি পজিটিভ ভ্যালু পাবো সো যেহেতু আমাদের আই টুটা এখানে বড় ছিল দ্যাট মিন্স সেই পজিটিভ ডিরেকশনে কারেন্টটা ফ্লো হবে দ্যাট মিন্স এই দিক বরাবর কারেন্টটা ফ্লো হতে থাকবে এটা আমরা বের করতে পারবো বুঝে নিতে পারবো সো আমাদের মেন বিষয়টা হচ্ছে যে যদি কোনো রেজিস্টেন্সের মধ্যে থেকে কারেন্টের ফ্যালো বের করতে বলে বাট ডিরেকশনটা দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা কী করবো যে দুইটা লুপ কারেন্টটা বের করে নিবো বের করে নিয়ে দেখবো যে কোন ভ্যালোটা বেশি দ্যাট মিন্স এক্ষেত্রে আমরা পেলাম হচ্ছে এই আই টু কারেন্টটা বেশি সো আমাদের কি করতে হবে যে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করবো সো যেহেতু বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করলে আমরা কি একটা পজিটিভ ভ্যালো পাবো দ্যাট মিন্স তাহলে আমাদের কি বলতে পারবো যে পজিটিভ এই আই টু ডিরেকশনের দিকে কারেন্টটা ফ্লো হতে থাকবে দ্যাট মিন্স এই দিক বরাবর কারেন্টটা ফ্লো হতে থাকবে সো এটা যে কোনো আমাদের যেটা খুশি সেটা আমরা ইউজ করতে পারি আমরা বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করেও করতে পারি অথবা সরাসরি আমাদের এই দুইটা বিয়োগ ফল করে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা দিয়েও আমরা করতে পারি অথবা ছোটটা থেকে বড়টা বিয়োগ করেও আমাদের নেগেটিভ যে রেজাল্টটা আসছে সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের যে রেজাল্টটা আসছে সেটা আমাদের অপোজিট ডিরেকশনে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সো আমরা যে কোনো একটা প্রসিডিওর অগ্রসর হলে আমরা ইজিলি এটা সলভ করতে পারবো এখন আমাদের মেন বিষয় হচ্ছে যে পাওয়ার ডিসিপেশন অ্যাক্রস দ্য সিক্স ওম রেজিস্টেন্স সো পাওয়ার ডিসিপেশন অ্যাক্রস দ্য সিক্স ওম রেজিস্টেন্স হবে হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সূত্র কী জানি পাওয়ার পিজ ইকাল টু আই স্কোয়ার আর সো আমাদের কারেন্টের ভ্যালুটা ছিল কত টু পয়েন্ট টু ওয়ান তারপরে স্কোয়ার ইন্টু রেজিস্টেন্সের ভ্যালু কত সিক্স সো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন এত ওয়াট ওকে সেইভাবে আমরা প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো সো নেক্সট আমরা এই রিলেটেড অন্যান্য ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক